होली का त्यौहार जल्द ही आने वाला है ऐसे में इन दिनों बाजार में एक अलग रौनक देखने को मिलती है खाने पीने से लेकर कपड़ों तक लोग शॉपिंग में जुटे रहते हैं घरों में पापड़ और गुजिया बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है लोग दूर शहर से अपने घर त्यौहार मनाने के लिए आते हैं हर साल इस त्यौहार को लेकर लोगों के मन में एक अलग उल्लास नजर आता है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस त्यौहार का इंतजार करते हैं और त्यौहार के दिन आपस में मिलकर इंजॉय करते हैं होली के बारे में आप में से ज्यादा लोग काफी कुछ जानते हैं मगर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें होली के पीछे छुपी मान्यता और कहानी के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ रोचक तत्व के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए तो देर किस बात की चलिए जानते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट होली नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका द स्पाइसी पीजी चैनल पर झलक के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा तो बात करते हैं कि कब मनाई जाती है होली होली का त्यौहार हर साल वसंत ऋतु में मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन मास को मनाई जाती है वहीं इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो होली अधिकतम मार्च के महीने में मनाई जाती है हालांकि कई बार फरवरी और अप्रैल के महीने में भी होली पड़ जाती है प्राचीन त्योहारों में से एक है होली होली भारत के प्राचीन त्योहारों में से एक है जिसे होली का होली या होला का नाम से अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है वसंत के मौसम में मनाए जाने कारण इस त्योहार को वसंत उत्सव और काम महोत्सव भी कहा जाता है प्राचीन इतिहास से जुड़ा है ये त्योहार इतिहासकारों की माने तो आर्यों के समय में इस त्योहार का प्रचलन था मगर ये उस दौरान केवल भारत में ही मनाया जाता था इस त्योहार का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक किताबों में भी मिलता है जिससे पता चलता है कि लंबे समय से हमारी संस्कृति का हिस्सा है नारद पुराण और भविष्य पुराण में भी इस त्योहार का उल्लेख मिलता है विंध्य क्षेत्र में रामगढ़ नामक स्थान पर करीब 300 साल पुराने अभिलेख मिले हैं जिनमें होली के बारे में लिखा गया है इतना ही नहीं संस्कृत भाषी कवियों ने भी होली का उल्लेख वसंतोत्सव नाम से अपनी कविताओं में बड़ी खूबसूरती से किया है चित्रों में मिलता है होली का उल्लेख प्राचीन चित्रों और मंदिर की दीवारों पर भी होली से जुड़ी खूबसूरत चित्रकारी देखने को मिलती है विजयनगर की राजधानी हम्पी में बने एक चित्र फलक पर होली के कई खूबसूरत चित्रों को केरा गया है इन चित्रों में राजकुमारियों राजकुमार और दासियों को आपस में होली खेलते दिखाया गया है इतना ही नहीं अहमदनगर में बनी एक चित्र आकृति का विषय ही वसंत राग्नी है जिसमें राज परिवार में एक दंपति बगीचे में झूला झूलता दिखाया गया है और उनके आस की दासियों को रंग में खेलते और हंसते गाते दिखाया गया है कृष्ण और होली होली का जिक्र बिना श्री कृष्ण के अधूरा है श्री कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज में 16 दिन पहले से ही हर साल होली मनाई जाने लगती है बरसाने की लठमार होली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं इसमें महिलाएं मोटी बांस की लाठियों से पुरुषों को मारती हैं और बचाव में पुरुष उन पर पानी डालते हैं अगर पुरुष अपने आप को नहीं बचा पाते हैं तो महिलाओं उन्हें अपनी तरह से साड़ी पहनाती है ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से ऐसे ही हार मान लेते थे और उन्हें भी साड़ी पहनकर नाचना पड़ता था मुगल काल में होली इतिहासकारों की माने तो होली के प्राचीन परंपरा का विरोध कभी भी मुगल शासकों द्वारा नहीं किया गया बल्कि कई ऐसे मुगल शासक रहे जिन्होंने होली के त्योहार को और भी धूमधाम से आयोजित किया है अकबर हुमायूं जहांगीर और शाहजहां ऐसे मुगल शासक थे जो महीनों पहले से ही रंगोत्सव की तैयारियां शुरू करवा देते थे होली के दिन अकबर के दरबार में खास ही धूम देखने को मिलती थी अकबर के महल में उन दिनों सोने और चांदी के बर्तनों में केसर की मदद से रंग तैयार किए जाते थे जिसके साथ राजा अपनी बेगमों और हरम की महिलाओं के साथ होली खेला करते थे शाम को दरबार में कव्वाली और मुशायरे का आयोजन किया जाता था जहाँ लोग पा विलायची और ठंडाई के साथ मेहमानों का स्वागत करते थे मुगल काल में होली को ईद गुलाबी के नाम से भी जाना जाता था बता दें कि जहांगीर के शासन में होली और पर महफिल ए होली का कार्यक्रम किया जाता था इस दिन राज्य के आम नागरिक भी राजा के ऊपर रंग डालकर होली खेल सकते थे वहीं जहांगीर के बेटे शाहजा इस त्योहार को ईद गुलाबी त्योहार के रूप में मनाते थे बहादुर शाह जफर के शासनकाल में होली आखिरी मुगल बादशाह कहे जाने वाले बहादुर शाह जफर के समय की होली बेहद खास होती थी इतिहासकारों की माने तो खुद बहादुर शाह जफर भी होली खेलने के पेश शौकीन थे और होली को लेकर उनकी लिखी एक काव्य रचना को आज तक सराहा जाता था मुगल काल में होली के बड़े ही खूबसूरत किस्सों का विवरण मिलता है जहाँ बादशाह और उनकी बेगमों के बीच होली खेलने का विवरण मिलता है होली से जुड़ी कहानी वैसे तो होली के त्योहार की कई कहानियाँ जुड़ी हुई है मगर इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी भक्त प्रहलाद की है कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिणक्षक नाम का एक असुर रहा करता था जिसे अपने बल पर बहुत घमंड था इस घमंड में हिणक्षक खुद को ही भगवान मानने लगा था और उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी हिणक्षपु के घर के पुत्र के घर में पुत्र पहलाद का जन्म हुआ जो कि एक ईश्वर भक्त था इस बात का पता चलने के बाद हिणक ने पहलाद को कई कठोर दंड दिए 
मगर हर बार भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ सभी तरीकों से तंग आने के बाद हिण कश्यप ने ये बात अपनी बहन को बताई जिसका नाम होलिका था होलिका को यह वरदान दिया गया था कि वो आग में कभी भस्म नहीं होगी हिणक कश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाए जिससे प्रहलाद भस्म हो जाए होलिका ने बिल्कुल वैसा ही किया मगर प्रहलाद की ईश्वर भक्ति के कारण होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित और सुरक्षित रहे अच्छाई की बुराई पर जीत की खुशी में ही ये त्यौहार मनाया जाता है तो ये थे होली से जुड़े कुछ तथ्य जिनके बारे में आपको जरूर जाना चाहिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और भी ऐसी जानकारी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इस ट्रेनिम को फीड कराना पेड़ पौधों को पानी देना बहुत जरूरी है मैं भी करती हूँ आप ही कीजिए और हाँ स्ट्रे एनिमल्स के साथ होली बिल्कुल भी ना खेले उन पर रंग गुलाल स्प्रे वगैरह कुछ भी ना फेंकें क्योंकि इससे उनको बहुत ही गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं तो प्लीज़ नेचर को सपोर्ट करें हैप्पी होली टू एवरीवन